Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, Nam mô A Di Đà Phật. À, hôm nay là ngày 17 à, tháng 12 năm 2021. Chúng ta tiếp tục học tập à, quý chí một đời vạn sanh cực lạc quốc. À, học đến tập 40. Là những đức đọc một công đoạn à, lời dạy của chư tổ sư à, để chúng ta học tập những công đoạn này gây dựng cái tâm tính nguyện chúng ta để niệm phật mạnh dữ lắm quý vị khi chúng ta đọc những công đoạn này à, giống như à, chúng ta phát cái tâm thêm rằng là mình chọn một tình độ Lời Phật, lời Tổ đều công nhận là quá đúng Ước muốn được thành Phật Chúng ta chọn Pháp tu như Thiền Tông Mặt Tông hay Luật Tông đều phải trải qua Ba Đại A Tăng Kỳ Kiếp Rồng rã tu hành mới có thể thành công bởi chỉ nương vào tự lực nên rất khó Khi chọn tu pháp môn tịnh độ Chúng ta nương vào một câu thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật Liền có thể một đời thành tụ vượt phàm vào thánh Nguyên do là chúng ta biết nương vào sức bổ nguyện của Phật Phật A Di Đà có tâm đại từ đại bi Chúng ta nương tựa vào sức bổ nguyện của Ngài Sẽ được Ngài gia hộ cho nên dễ dàng thành tù Những công đoạn này Chúng ta vừa nghe cái Là nhấn mạnh ngay cái chỗ Chư Tổ khuyên mình Chọn pháp niệm Phật đi Nếu muốn một đời này thành tù Hãy chọn pháp niệm Phật đi Còn ngoài pháp môn tịnh độ Thì phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp Nhớ Mà tu rộng rã Thí dụ như quý vị đã từng nghe câu chuyện Của Ngài Ngộ Đạt Quát Sư Mười đời toàn là bậc cao tăng Mà Ngài đã từng giết lầm một người tên Triệu Thố Vì mà trải qua mười đời ngày tu hành toàn là bậc cao tăng Vì mà tới đời thứ mười Ngài là quốc sư Ngộ Đạt đó, Thầy của vua Nhà vua kính trọng cái đức hạnh Của Ngài Cung kính cúng dường cho Ngài một cái ghế bảo tọa Bằng trầm hương để Ngài ngồi thiết pháp Khi Ngài ngồi lên chiếc ghế thì trong tâm của Ngài vừa nghĩ rằng Người xuất gia nhiều người tu Nhưng có ai bằng ta Vừa có một cái tâm như vậy Vì mà nghiệp quan gia có cơ hội Làm một gã mặt người nghe đầu gói của Ngài Để đòi nợ Đau khổ vô cùng Khi chúng ta nghe qua câu chuyện này Mỗi một người mình bình tĩnh suy nghĩ Mười đời tu rồng rã nhưng tới đời thứ 10 vẫn bị phải bị nghiệp quả Vì tu những pháp Tự lực Chỉ cần một chút nghiệp còn Thì chúng ta cũng tiếp tục quay lại mà tu Như căn tính của các ngài nếu như Gặp được pháp môn niệm Phật mà tin mà tu Thì đã thành tụ Từ cái đời thứ nhất Khỏi kéo dài tới đời thứ 10 Tới đời thứ 10 
Ngài chịu cái kiếp nạn đó Khi kiếp nạn đó qua đi Thì từ đó về sau Ngài quyết chí niệm Phật Cầu sanh cực lạc Đọc trong câu chuyện của Ngộ Đạt Quốc Sư Thì mới có thể thành tựu con đường giải thoát Nếu như Ngài tiếp tục Ngài tu các pháp tự lực thì cứ tiếp tục tu hoài như vậy Nhưng phải rồng rã là miêm mặt từng đời đều phải tu Trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp Nên công đoạn này chư tổ sư nêu lên rằng Tu có một tịnh độ thì có thể một đời này được thành tựu chỉ cần gầy dựng Tính nguyện kiên cố từ khi gặp tịnh độ cho đến khi hơi thở cuối cùng đều là một câu Phật hiệu Thì người này chắc chắn vạn người tu vạn người thành tù Còn nếu như ngoài tịnh độ mà tu Thì phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp Nhưng phải tu mi mặt Không được gián đoạn Còn nếu như gián đoạn Thì còn dài hơn nữa Việc này cực kỳ khó vậy ừ. Quá khó Từ nơi đó mà kẻ phàm phu như chúng ta là không có phàm Nếu như bỏ tình đồ Nên câu đầu tiên những Đức nói rằng là những văn tự này khi chúng ta đọc Thì tăng thêm tính tâm tính nguyện Cứ mòi cái lửa tính nguyện này Để khi chúng ta thông hiểu hoàn toàn rồi Lúc đó chúng ta không còn một chút gì nghi ngờ đối với tình đồ Vì pháp môn tình đồ quá thù thắng Được chư Phật chư Tổ đều tán thắng hết lời Và chỉ điểm mình là cái câu vật hiệu này nên chăng thật mà niệm Nhớ Chỉ điểm mình có vật hiệu này nên chăng thật mà niệm Cái lợi ích này cực kỳ lớn Quá lớn Những đứa gặp mà một số huynh đệ lúc trước anh em cũng biết nhau Sau này các ông xa ngôi chùa xưa Thì mấy ông đi tùm lum Người đi học mà học giữa chừng cũng nghỉ học Người lên núi, lên núi thời gian xuống rất liền xuống đất liền thời gian lên núi đi long nhông tùm lum lúc đến nhà phật tử này lúc thì đi đến nhà phật tử nọ lâu lâu gặp lại quý vị biết rằng đúng là bị bệnh tâm bệnh thăng bệnh đối với niệm phật thì nhạt nhẽo không có cảm giác gì đi hết có tâm huyết gì tu giải thoát luôn nhưng vì sao cái nghiệp duyên nó cứ đưa đẩy người ta như vậy Nên đại lão là Thượng Tình Không Ngày giảng thiết này nói rằng là Gặp duyên không đồng Cũng như các huynh đệ ở trong chùa Sống cùng với những đức Họ cứ gầy dựng tính nguyện Họ niệm Phật hoài thì họ thành công chắc chắn luôn Nên mình mới Cứ nhắc nhở hoài Là cái việc lợi ích của niệm Phật này Muốn cho họ ở trong chùa miêm mặt họ tu Thì phải cho họ có thời gian Cứ ở trong ngôi tam bảo Đừng cho họ có cái mầm móng bước ra ngoài Đây gọi là Nuôi cái tính nguyện cho họ Nuôi cái tâm Mà kiên cố ở một nơi dùm cho họ Không có gì Đi đâu bây giờ Niệm Phật từ từ Sanh phước báo nhân duyên khi hội tụ nhân viên rồi lúc đó việc gì mà họ làm không được nên trong ngôi tam bảo mình quý vị biết rằng ví dụ như những đức sắp xếp nó đều khuôn vào cái quy tắc vì sao quý vị vì nó không cho tạo ra mầm mống phiền phức những đức nói rằng ít có ai có thể sâu sắc có thể khuôn đến cái mức này Lúc trước những đức mới vào một cái ngôi chùa Những đức đi tu Những đức đến nơi đó Những đức thấy Lúc đó là chùa đó là cư sĩ Quảng Trúc Cái chú này vì văn tự Đọc lời thổ sư cũng biết rất nhiều Nói thao thao bất tiệt Ông thì cũng thích niệm Phật Ăn chay phóng sanh Nhưng ở trong ngôi Tam Bảo Nó không có cái quy tắc quý vị Nó không có quy tắc là rõ ràng Mới vô những đức thấy Thí dụ như làm lễ phóng sanh 
cái đầu tiền bạc gum 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 cái có tiền tiếp tục mua đồ làm lễ phóng sanh cái ông dẫn một nhóm phật tử lên núi phóng sanh dẫn một nhóm phật tử đi ra ngoài hồ chỗ nào để phóng sanh cái đi như vậy lúc đó mình mới vô chùa mình cứ ở chùa mình tu sau này những đức tu từ 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 những đức mới nhìn ra ô thì ra là ở trong ngôi tam bảo nhưng nó không có một cái tổ chức rõ ràng sắp xếp nên ở chùa của mình quý vị biết rằng là bất cứ một cái gì nó đều vô cái khung nó không có tạo cái đầu mối như vậy nên những đức nó thường sắp xếp cho quý thầy là thí dụ như bây giờ ở chùa mình mỗi tuần chủ nhật phóng sanh hoặc là mỗi ngày gì phóng sanh trong dịp tết là phóng sanh làm sao làm sao những đức bố trí rõ ràng vậy rồi tới giờ quý thầy làm lễ phóng sanh chứ không phải là hà phật tử cầm tiền đưa cho quý thầy rồi quý thầy tự đi mua đồ phóng sanh cái lúc nào muốn có, muốn muốn đi mua phóng sanh là phật tử cứ đưa tiền cho người đó người đó đi mua đồ phóng sanh cứ chạy long nhong long nhong long nhong ra ngoài mua đồ phóng sanh đi mua từ 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 rồi rớt tam bảo nó phải quy về một điểm thôi thì nó mới ổn định được cái này là cái kinh nghiệm quý vị nó quy về một chỗ nó mới kinh nghiệm được ví dụ như chùa của mình đi tất cả tiền cúng dường nó đều quy về một điểm rồi bắt đầu từ một điểm đó, nó mới phát điều ra cái việc gì việc gì, gì, gì nó rõ ràng rồi nó chi xong nó ghi vào sổ rõ ràng rồi nuôi chúng làm sao làm sao lo cho chút cái gì cái gì đều là một cái gốc chi ra nó không có mỗi người người nào người nào người nào tự ý tùy tiền nên từ nơi đó mà quý thầy mới bình yên ở trong chùa tu nó không có những cái đầu mối để làm phiền quý thầy và làm cho quý thầy bị lôi kéo dẫn dắt cái đó là gọi là hộ trì cho quý thầy ổn định được một nơi để tu hành cái sự hộ trì này cực kỳ lớn đó quý vị nên những đức gì sao cứ nhắc hoài vì ngôi chùa của mình bây giờ càng ngày nó càng có tiếng nè tất cả quý thầy trong chùa mình thật sự quý vị rất là yếu buông ra một cái là rớt sạch nên những đức cứ là bo 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 bo, bo. nó phải có cái thời gian để mà được rèn luyện nên từ nữa đó mà những đức cứ nhắc nhở hoài hàng phật tử tuyệt đối là phải hộ trì cho ngôi tam bảo mình thì vì sao vì cái ngôi tam bảo của mình ở đây nó làm những cái việc có thể lợi ích cho tất cả những chúng sanh mà mình làm rất là nhiệt tình hết lòng hết dạ với vị nơi nào mà có một cái ngôi tam bảo như vậy là chúng sanh rõ ràng là có phước có phước rất là lớn mà nhờ hàng tăng bảo để làm tấm gương để mà hướng dẫn cho người ta tu bây giờ trong chùa mình nó thật mà nói là đúng ra là quý thầy chùa mình là không bao giờ có chuyện cầm điện thoại đâu quý vị nhưng mà bên đại tùng lâm là do hòa thượng mình nhiều khi ngày càng gọi quý thầy nên cuối cùng đưa cho quý thầy cầm chiếc điện thoại chứ những đức nói với vị nghe chứ ban đầu những đức đã không bao giờ đồng tình cái chuyện quý thầy cầm điện thoại vì những đức biết cái quả hại vô cùng lớn trong chiếc điện thoại này chứ cái việc mà người tu hành của mình mà quan hệ quen biết rất nhiều phật tử biết người này biết người kia là cái cái tai hại cực kỳ lớn không phải người phật tử nào cũng có trí tuệ hiểu biết đâu có nhiều bà đến chùa tu cứ, cứ nghiêu ngao nghiêu ngao nói chuyện với thầy cái việc này là trong chùa mình là hiếm bao giờ có gì những thành phần đó như đức giặt sạch không thích nên phần nhiều phật tử như đức hướng dẫn người ta đi về chùa chùa tu là người ta miếng mặt người ta lo tu hành tại vì mình ở nhà mình nó nhiều việc phiền phức việc này việc kia mình không có thời gian tu mình đi vô chùa mình tu mà có khi mình cứ rì ra đi ra theo quý thầy mình nói chuyện là những cái bà này là tào láo chết có chùa ai mà quý vị biết hướng dẫn kỹ lưỡng gì lắm nên cái thành phần phật tử gì chùa là dân tào lao bác xếp chùa mình là nghiêm túc cái chuyện mà lo tu hành bà nào mà về chùa mà ngồi nghiêu ngao nghiêu ngao với quý thầy là mấy bà này tào lao không có ổn định nó nên từ nơi đó những đức thường nói rằng thà chủ nhật hay những ngày họp những đức ngồi chơi chơi với các anh em huynh đệ người trong chùa chứ cái việc hàng phật tử đến chùa là cái gì gặp hỏi vài câu gì phật pháp quan trọng nói vài câu là xong rồi về cứ lo tu hành người ta hướng dẫn tu hành lo lắng cho họ tu nên từ nơi đó mà hàng phật tử mình người ta về chùa là tu người ta rất an lạc tại vì người ta rất là nghiêm túc người ta được nghe hướng dẫn rất rõ ràng đó nên còn có nhiều vị phật tử mà không biết làm hại quý thầy trong chùa cái tâm họ còn yếu vô cùng thì nói ông thầy ông thầy chứ còn trẻ ham đủ chuyện vui chơi từ nơi đó mà đưa tiền bạc cúng dường cho là hại chắc chắc nên trong chùa của mình những đức nói rằng 
Quý thầy kẹt quá bên Đại Tùng Lâm là quý thầy chùa mình đó là cầm mấy chiếc điện thoại trắng đen Chứ tuyệt đối không được cầm điện thoại cảm ứng lên mạng được Vì sao? Vì nếu quý thầy cầm điện thoại cảm ứng lên mạng được là nhất định sau này sẽ hạ hư chắc chắn luôn Chứ gì biết Thêm cái nữa nếu mà không quản lý kỹ gì cái nhân sự cho ổn định Chắc chắn về sau rã nát Càng lập ra nhiều đậu tràng chừng nào thì càng dễ rã nát dừng nấy nên những đức nói rằng cái việc mà ào 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 ừm ừm lên 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 phải gầy dựng cái gốc liền nên tại sao chùa mình tu phước tu duyên từ người mù người khiếm thị hướng dẫn người ta tu rồi làm những việc bố thí cúng dường cho người nghèo đủ chuyện những cái việc nhân sinh con người chân thật hết lòng làm bồi dưỡng cái gốc để mà nó tồn tại ngôi tam bảo cái phước nó còn tồn tại rồi hướng dẫn cho người ta tu mỗi ngày cho mỗi một gia đình người ta phương pháp tu nên cái phước duyên của ngôi tam bảo mình ở đây nó tồn tại bình yên nên những đức nói rằng quý thầy chùa mình mà mấy ông chịu một câu vật hiệu này chăng thật niệm và cứ theo cái sự sắp xếp của những đức ổn định thì cái ngôi tam bảo mình nó hưng thịnh chúng sanh nhờ mà mấy ông tu mấy ông được bình yên vô cùng rất là ổn định xin thưa quý vị khỏi cần tạo thêm cái gì phiền phức lưu bu lộn xộn chỉ cần mấy trăm con người già đó mình nhiệt tình mình lo lắng đi phước báo nào bằng quý vị Ai mà đi tu mà dễ tìm được cái nhân viên như vậy Không dễ đâu quý vị à Thật sự đó Nó khỏi cần nói về tôi tu phước tu duyên gì tôi làm chuyện này chuyện kia gì Cho nó nhiều Chỉ cần chú tâm cái chuyện lo cho mấy bà cụ già nhiệt tình đi Không có làm việc gì lớn lao bằng cái việc nuôi con người Quý vị dù có phóng sanh bao nhiêu quý vị đi tới chỗ nào phóng sanh Quý vị biết rằng nó đại công đại đức nhưng cũng không bằng nuôi con người niệm Phật Tại vì con người là loài động vật cao cấp nhất là loài người có thể tiến đến cái quả vị làm phật trong một đời này được còn loài súc sanh quý vị biết có thể tiếp nhận phật pháp nghe phật pháp nhưng mà để tiếp nhận như loài người làm sao bằng được quý vị làm sao bằng nên chú tâm cái chuyện ngay con người này nè lo nhiệt tình hết lòng giúp đỡ cho họ hộ trì cho họ đây gọi là đại bố thí Đại thí pháp Đại phóng sanh Đây là đại là lớn nhất Ngay chỗ con người Mà nuôi con người khuyên con người niệm Phật Lo cho các cụ già Cuối cuộc đời hộ niệm nhiệt tình lo lắng Nuôi cái huệ mạng đây là đại thù thắng Chứ cần duy trì làm như vậy đi Khỏi cần chạy lăng xăng gì hết chứ Chính những đức ở trong chùa Là làm tấm gương rõ ràng Bao giờ mà những đức đi đâu không Có bao giờ đi đâu rồi thêm cái nữa Có bao giờ những đức điện cho một vị phật tử nào về chuyện này chuyện kia hoặc là câu cái chuyện mà sợ bị lạc rồi người ta bỏ mình không không từ xưa thì tôi đi tu chưa bao giờ có chuyện này nên tất cả hàng phật tử mà nghe những đức nói chuyện mà người nào mà nghe được là chắc chắn người đó sẽ rất nghiêm túc khi đi về chùa và không bao giờ tào lao bắt xế cái chuyện mà dính dáng cùng với quý thầy cả những đức những đức đâu kia bị dính dáng những đức đâu về đây chúng ta cứ hướng dẫn nhau lo cùng tu đây là chỗ đặc biệt Vì ngôi chùa mình càng ngày nó càng nổi tiếng nè Quý thầy mình nó cũng ké ké Từ nơi đó mà có khi Phật tử Về chùa không hiểu việc gì chứ Là tưởng đâu giúp quý thầy mà thật sự hại Ghi ngôi tam bảo mà những đức cứ nhắc nhở hoài Là hoàn toàn ở đây những đức rất chú tâm lo cho chúng Rất là chú tâm lo cho chúng Bất cứ một cái sự việc gì đều lo cho chúng toàn bộ Từ cuộc sống, từ đồ đạc từ đâu dép Từ xe cộ Từ đổ xăng Bất cứ một cái sự việc gì trong đây cũng vậy Đều lo chu đáo hoàn toàn Cái này là nói 100% Nói trước đại chúng Của chùa mình luôn Tại vì đã làm được việc này rồi Nên tất cả hàng Phật tử phải hiểu cái việc Đi về chùa phải lo tu hành Nên gặp pháp môn niệm Phật này là pháp thù thắng lắm Mình có hướng dẫn nhiều hoài á Nó nhưng mà có khi quý vị biết rằng trong ngôi tam bảo mà đông người mà nhất là người xuất gia là quý vị biết càng ít người thì quản lý kỹ thì còn được chứ nếu không là cái dễ hư nhất là người xuất gia thì biết sao vì họ được cung phụng quý vị à nên ngày hoàng niệm tổ ngày chú giải kinh của lượng thọ nói một câu rằng thờ đại mạt pháp người cư sĩ thành tựu nhiều hơn vì người xuất gia được cung phụng Được tôn trọng quá Mà cái tâm kiêu ngạo ngã mạng nó nổi lên cuối cùng Nó không được giảng sanh Chứ đúng là người xuất gia là dễ giải thoát nhất 
Họ là giống như không có còn vốn biếu cái gì Họ dễ tu Mà tại sao cứ xử thành tựu nhiều hơn Vì cư sĩ người ta hạ mình cúi đầu Mà người ta dễ thành tựu Bị sai khiến Làm công quả nhiệt tình này kia mà người ta được thành tựu Và người ta biết thăng khoản người ta, người ta làm công quả xong người ta lo đi tu Còn lạ thay người xuất gia có khi bỏ tu nè Có khi làm thì không nhiệt tình Càng tu về sau thì có khi càng tệ cái này là cái thất bại nên chư tổ sư nói rằng giữ tâm như thở ban đầu một đời dư thành phật nhưng ít ai mà giữ tâm như thở ban đầu lắm như vậy nên phải gầy dựng tính nguyện chùa mình có mấy vị thầy xuất gia thì kheo nên những đức cứ nhắc này hoài để cho cái sự mà hộ trì không phải riêng những đức ở đây mà tất cả học phật tử phải hiểu phải hiểu nếu không sau này ủng cho quý thầy khi mà tiếng tâm chùa nó nổi bật lên rồi tức khắc Dễ hư con người vô cùng Những đức thị vị yên tâm Đối với tiền bạc Nữ sắc Danh tiếng Những đức hiểu Quan niệm của mình Nhất định mục tiêu này phải tu hành giải thoát Những thứ đó không bao giờ buộc ràng được những đức Vì tiền bạc những đức hiểu Nó là chỉ là một cái phương tiện sử dụng thôi. Chứ không có gì mà chúng ta nặng nề Được hoặc mắc Cái chuyện này không quan trọng cái quan trọng là chúng ta sử dụng nó lợi ích cho chúng sanh có tình có lý chứ không phải là có nó để gìn giữ chấp nhất nặng nề về tiền bạc thua ngoài đời lúc nào cũng mong muốn làm giàu muốn có tiền để giữ gìn vô đạo rồi tiếp tục như vậy nữa thì chúng ta khác gì thế gian còn nặng nề hơn thế gian thế gian không có bây giờ muốn mà không có lấy gì mà nặng mà nhưng mà nó cũng nặng cái tâm Bây giờ vô đạo có rồi tiếp tục chấp giữ nặng nề gì thì khổ quá rồi Cái việc đi tu gì làm sao nó là giải thoát được quý vị Nó nên nó hiểu được nguyên lý này Còn người nữ thì nhìn bao nhiêu bà già cũng từ là người nữ trẻ mà ra Có ai mà tồn tại tuổi thanh xuân hoài đâu Nên hiểu rồi Nó cứ là như vậy thôi Có gì mà quá quan trọng quá Nên hiểu được nguyên lý này thì thoát ra từ tâm Còn cái danh Thật sự mà nói cái hư danh Lời khen Bữa nay khen ngày mai người ta chê mình Bữa nay người ta tăng bốc người ta đội trên đầu Ngày mốt người ta đạp mình dưới chân Hư danh Bây giờ lúc bình thường thay thay cho 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 thay thay Quý vị chỉ cần mang một căn bệnh gì ô nhiễm Nhiễm ô Mà gọi là căn bệnh này mà gọi là Đi đến gặp họ là Nói là bệnh này nhiễm cho họ đi Họ tránh xa vì mất tiêu Nên gọi là hư danh Bữa nay ai cũng thích gần gũi Ngày mai ai cũng có thể xa lắm và cuối cùng cái thân này cũng xình thúi Đốt bỏ Hoặc vô dưới đất Cái gì là cái cái mặt này nặng nề Cái hư danh đó Hiểu được những nguyên lý này thì cái cuộc đời đến thế gian này Vô cùng tự tại an vui Chúng ta sống những ngày tháng rất bình dị giản dị Nên chư tổ sư nói rằng Bình thường là đạo càng tu thì phải càng bình thường đơn giản Hướng dẫn cũng đơn giản Nên tất cả quý thầy Trong chùa mình nếu duy trì được cái tâm này Thì cuộc đời quý thầy đi tu có ý nghĩa vô cùng Bây giờ tất cả quý thầy trong chùa mình quý vị coi Như lập đậu tràng những đức sắp xíu sẵn hết trơn Từ phương tiện xe cộ cái gì cũng đầy đủ hết trơn Chùa chiền hòa thượng xây Đồ chúng những đức sắp xíu sẵn hết Có người sẵn hết phương pháp tu có sẵn hết luôn Quý thầy mà còn không cố gắng nữa thì thôi quý thầy vừa tội Nó thiệt luôn Đừng bao giờ thấy người ta cái gì cũng lót sẵn dễ quá Rồi có khi mình thấy nó quá đơn giản Rồi xem thường Bao nhiêu con người người ta muốn làm như vậy mà người ta không làm được á Quý vị coi phải không Bao nhiêu ngôi chùa Người ta cũng muốn có một đạo tràng tu như vậy mà làm được không Cái này là cái nhân viên hội tụ chứ không đơn giản Nên từ nơi đó mà tất cả quý thầy trong chùa mình phải viết chăn quý Cái quý cái duyên mà chúng ta được như vậy Để mà lo tu hành Nên cái pháp tu chư tổ sư đã nhắc nhở rõ ràng Nếu như mà bỏ tịnh độ muốn một đời này tu giải thoát thì Khó lắm không làm được đâu Bỏ tịnh độ mà tu là phải trải qua thời gian ba đại a tăng kỳ kiếp Chỉ có gầy dựng tính nguyện niệm câu Phật hiệu này mới có thể được thành tục Phải nhớ đó Nên mỗi một con người chúng ta nghe với môn tịnh độ rồi phải gầy dựng tính nguyện mỗi ngày đó. Nên tất cả quý thầy trong chùa là phải rèn mình ngay cái chỗ Tập không uống thuốc Gầy dựng tính nguyện bệnh đau một chút phải kiên cố tâm niệm Phật Nếu không thua cư sĩ à. Có những người cư sĩ ngoài đời mà người ta bệnh đau ta nằm đó ta niệm phật chờ chết cầu sanh cực lạc người ta còn gây dựng được như vậy 
Nên mình còn trẻ gầy dựng tập đi Nếu thọ mạng chưa hết sao mà chết Phải tin chỗ này chứ Nó, Những Đức nói rằng Trải qua những cái làng bệnh hoạn Chùa mình nếu mà không có người đứng ra mạnh mẽ quyết đó Thì nó bể banh chành hết trơn rồi Nó Trải qua những thời gian đó càng thấy rằng tính nguyện với Phật vô cùng là quan trọng Rồi việc gì cũng qua rõ ràng Chỉ cần lòng tin Phật kiên cố chăng thật niệm Phật Thì kiếp nạn gì cũng sẽ lần lượt đi qua Nên hàng Phật tử phải nhớ rằng Bây giờ nghe nói bên ngoài Pháp dịch quá trời bên ngoài Quý vị phải, phải gây dựng tính nguyện niệm Phật cho tới cùng Yên tâm đi thọ mạng đến thì sẽ đi về với Phật Thọ mạng chưa đến không có chết đâu được có sợ Đây là gọi là cộng nghiệp nhân sinh nhiều đời nhiều kiếp tạo nghiệp bây giờ là cộng nghiệp đó Nó nên cái việc mà Phước Duyên Làm những việc tốt đẹp Đủ duyên chăng thật mà làm Mà làm phải có cái góc độ hiểu biết Làm ngay cái góc chính Nên chùa mình hàng Phật tử Người ta ai cũng được hướng dẫn rất là rõ ràng kỹ lưỡng Giống như chương trình chùa mình khiếm thị hay cộng tu Những đức lên một cái chương trình làm việc rất rõ ràng nó Không có rề ra Nó không có lu bu lộn xộn nên chùa mình mà những đức nói mà quý thầy chùa mình mà nói xin tiền xin bạc phật tử hoặc là hỏi han tiền bạc phật tử là cái việc này là sai lầm nó chùa mình có một ông thầy mà nó thí dụ như bây giờ các huynh đệ khác mấy ông nhờ ông cái này kia là ông làm thầy hay ông đi xin tiền người này người kia có khi ông lại mua đồ mua ông họ ông cho các huynh đệ khác cái này kia làm chịu tàu lao bác xế không à Chứ trong chùa thì cái gì người ta cần dùng là người ta sẽ dùng Còn cái gì người ta cần khung là người ta khung Thí dụ như mình nói trong ngôi tam bảo mình xin cái gì cái là được Mình xin cái gì là được Quý vị nói cái gì mà đi tu hành mà được như vậy Làm sao quý vị rèn đi luyện được cái 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 chữ nhẫn Tại sao có những cái mà những vị thầy kia rất là khó Mà khi đệ tử xin cái này cái kia là người ta dè dặt Vì muốn cho người đệ tử này Cái gì nó cũng phải suy nghĩ cho kỹ để giúp nó mà trong ngôi tam bảo mình là những đức nói quá dễ mua cái gì nói đó là phần nhiều những đức mua liền nhưng mà họ xin hoài cái họ ngại ngại lại hại họ tầm bảy vô cùng trong chùa cái gì cần lo là lo liền nó nên có ông thầy không làm tàu lao như đức gầy la tối ngày giết cái mặt cũng không biết để đâu nhưng mà cứ là như thế nào trừ cái mặt ra mà mà như vậy người sống trên cuộc đời này ai mà không có sĩ diện quý vị chúng ta phải gầy dựng được sĩ diện nên những đức nói rằng tất cả anh em ở trong chùa mà nói mà cái chuyện mình làm như là mình hại các huynh đệ Nên có lần mà những Đức gặp các huynh đệ Những Đức nói rằng bây giờ những Đức cho mấy ông Sống với mấy ông rồi Cùng làm việc cùng chung với mấy ông được không Ông nào cũng lắc đầu từ chối chứ. Nhưng mà có cái gì cái kêu người ta Không khác nào hại người ta không tàu lao chứ Nên những Đức nói rằng cuối cùng chỉ có Những Đức là gánh Là, là chịu Nên từ nơi đó Sống chung với nhau vẫn có những người như vậy nên tất cả hà Phật tử khắp nơi nơi phải nhớ rằng Cả trong chùa mà những Đức quản lý kỹ như vậy mà có những ông thầy cũng tào lao Những Đức muốn nói như vậy để cho quý vị Đừng bao giờ mất lòng tin với bất cứ một người nào Khi đang tu hành trong cái cuộc đời này Vì sao? Vì chúng ta còn là phàm phu Đừng bao giờ đặt vấn đề chùa mình là quá tròn vẹn Nó cũng có những thành phần tào lao Những Đức mà buông ra một cái là nó buông nát hết chứ Ít có ai mà sâu sắc mà quản lý kỹ lưỡng như vậy về nhân sự nên từ đó mà nó còn đỡ đỡ một chút đó quý vị Còn cho quý vị có nơi nương tựa để tu hành đó Đó nên khi những điều nhà Đức chia sẻ Những việc mà nói chuyện mà Không có bao giờ mà cúng dường tiền bạc cho quý thầy Thầy nào mà hỏi mà Mời tiền này tiền kia mà xin Phật tử Là đều nói một câu như thế nào Ủa tôi nghe thầy như Đức giảng mà Cái gì thầy như Đức cũng lo Chứ mà sao thầy còn hỏi tôi kỳ cục với chợ Để tôi hỏi thầy những Đức đi rồi tôi tôi cúng dường cho thầy Nói đúng một câu như vậy thôi là Xanh mặt xanh mại chứ Thì tự nhiên là quý vị dẹp được cái mầm móng đó liền giúp cho những đứt tay liền thế chứ Có cái này mà quý vị dị tình tầm bậy tầm bạ để hại người ta Đó nên cái việc nhắc hoài với hởm tới giờ vì sao Vì chùa mình nó cũng có cái mầm móng có một ông thầy cũng lạng hoạn đó. Nên những đứt cũng đang dẹp điện thoại ông Nên từ nơi đó mà gây dựng cho ông để ông tồn tại ông ở trong chùa Chứ nếu không là thua là hại ông Đó nên nó gặp một pháp là quý lắm mà mình không biết chăn quý Đức Phật nói rằng Mình nghe được Phật Pháp là mình đang có báo vật trong tay Mà báo vật này đây là báo vật vô giá 
Mà không biết dùng báo vật này Tôi hơn mười mấy năm nay dùng báo vật này Mà dùng được Mà lợi ích cho bao nhiêu con người luôn Ngày xưa tôi ngoài đời một mình tôi lo không xong Nhưng mà tôi bước vào đạo bây giờ tôi có thể lo cho cả ngàn người cũng được Là nhờ tôi biết sử dụng báo vật này Chỉ cần chăn thật niệm có vật hiệu này là báo vật Phước báo gì mà không sanh Nghiệp chướng gì mà không tiêu Chăn thật niệm Phật đi sẽ được lợi ích cực kỳ lớn Nên nguyện những buổi chia sẻ này Hàng Phật tử khắp nơi được nghe Quý vị vừa hiểu biết cái chuyện tu đạo Và gây dựng được tính nguyện niệm Phật Và biết cái chuyện hộ trì tam bảo như thế nào là đúng Pháp Từ nơi đó giúp cho Phật Pháp được hưng thịnh Thì chúng sanh được nương nhờ thù thắng Những điều như Đức chia sẻ gì đó cứ chia sẻ những cái điều này như đức có nói hoài đấy anh chị để cho mỗi một con người nghe đều hiểu ngôi tam bảo mình ở đây làm việc nó có thủ chức rõ ràng như vậy thì nó mới tồn tại lâu dài nên quý vị cố gắng niệm phật quyết chí gầy dựng tính nguyện kiên cố có vật hiệu này khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc nha quý vị chúc quý vị an lạc ai di đà phật nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử và chúng sanh đồng sanh về tỉnh độ